početku stvori Bog nebo i zemlju, a zemlja beše bez obličija i pusta i beše tama nad bezdanom. I duh Boži dizaše se nad vodom i reče Bog, neka bude svetlost i bi svetlost. I vide Bog svetlost da je dobra i rastavi Bog svetlost od tame. I svetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I bi veče, i bi jutro, dan prvi. Ovim rečima kreće najsvetija knjiga judaizma. Ali to nam je već poznato. No nešto manje poznata knjiga Zohar je takođe jedna od temelja jevrijske religije i kabalističkog misticizma. A nešto više od njoj će nam reći Dražan Pekušić, ljubitelj i proučavalac jevrijskih dela i misli, pokretač neprofitnog projekta Ars Magine, autor Puls magazina i redaktor Zohar projekta. Ja sam Kosta Talbić, dobrodošli u treću epizodu Metafizika podcasta. Dražene, dobrodošao u naš skromni dom. Hvala što si se odazvao da pričaš ovu temu koja je jako bitna i bar po mojom mišljenju jako mnogo rasprostrenjena, jako često loše protumačena. Zato si ti ovde da nam malo pojasniš šta je tačno kabala, kako se razvila i stvari koje su povezane sa njom. Koliko budem uveo. Koliko budeš uveo. Hvala na pozivu. Šta je tačno kabala, poreklo reči, etimologija? Pa, kabala predstavlja, kao i u svakoj religiji, svaka religija ima svoje pravce razmišljanja, svoje škole razmišljanja, svoje mistične predele. Kabala predstavlja jevrijski misticizam. Obično to ljudi imaju tendenciju kod nas svoda u svetu da kabalu predstavljaju nečem što ona nije. Prvenstveno zato da bi se verovatno da bi to bilo popularnije, da bi to ljudi gledali, pratili. Ali je kabalo u suštini jednostavna stvar. To je jevrijski misticizam, jedan od pravaca jevrijskog misticizma koji se sticem istorijskih okolnosti najviše razvio i koji je danas jedan od vodećih pravaca te jedne mističke, dubinske, ezoterne misli. U odnosu na to egzoternu veru u judaizam gde se poštuju jednostavna pravila, Ovde prosto se zalazi u jedan deo judaizma gde se bavimo pitanjima i temama koje nisu tako jasno objašnjena, naznačena i koje umeju da zbune ljudi. To je s jedne strane i paradoksalno zato što kada Kabala objašnjava te neke pojmove, ona takođe zna da ode u teški paradoks koji ume posebno da zbuni ljude koji su i onako već ušli zbunjeni u sve to, ali to je prosto cena toga da se bavimo temama i pravcem koji nije strogo propisan, već prosto zavisi od perioda u kome se razvijao i ko se njime bavi i koliko je upućeno tu temu. Tako je, zato imamo nekoliko vrsta kabale koji su kasnije nastajali. Da, 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 mislim, eto, kabala kao taj najrazvijeniji pravac, koji je to, je najpoznatiji danas, ali malo ljudi zna da je takođe jedan od mističkih pravaca je Masemir Kava, to je i drugi mistični pravac koji se, eto, nije razvio na način kako se razvila kabala, jer je verovatno jako važno za razvoj tih mističkih pravaca je da postoji određeno delo koje bi utemeljilo taj pravac i koje bi dalo osnovu da se to kroz istoriju dalje razvije i da se ono nadograđuje, što je prosto situacija bila sa kabalom. Kabala, odnosno kabala, Znači primanje, primanje znanja. Naprimer, eto, u jevrijskoj tradiciji postoji kada se slavi najsveti jevrijski praznik koji se obeležava svakog petka šabat. To se zove kabalat šabat. Znači primanje šabata. U tom smislu kabala znači primanje tradicije, primanje znanja. I delo koje je oblikovalo kabalu i koje je utemeljilo kabalu onime što ona danas jeste, jeste zohar. Sefer Azor knjiga, koja je upravo poslužila tome da se da delo opstane kroz vreme i kroz istoriju, da se dalje razvija, da prosto dođe u dodiri sa drugim tradicijama, drugim kulturama, drugim ljudima. I to je prema meni makar jedan od glavnih razloga zašto je kabala tu gde danas jeste i dalje održana i danas se smatra glavnim mističnim pravcem jevrijske vere. Šta bi rekao 
Kada, gde su početci kabale? Koje je vreme? Šta se dešava? Početci kabale se vezuju za Španiju, za sefarde, španski jevreje. Sfarad, reč od koje dolazi termin sefard, je Sfarad znači Španija. I Zohar je delo španskih jevreja. To se sad opet ne može to tačno da se odredi iz kog tačno perioda istorijskog, ali možemo reći da između 1100. i 1400. godine, to je taj neki period kada se vjerojatno kabalu uobličila, kada se Zohar uobličio. Tu naravno i postoji legenda o tome ko je napisao tu knjigu. Naravno kao za svaku knjigu, tako jednu važnu i bitnu. Uzima se da je to jedna osoba koja je to sastavila, tako imamo i za Zohar. Uzima se da je to Šimon Bar Johaj. Ali to je više na tom nekom nivou legende, na nekom nivou tradicije. Vrlo verovatno da je istinski autor Zohar, odnosno osoba koja je verovatno te tekstove prikupila sa više strana, više izvora, Moshe de Leon. Ali ipak, danas kada se pomene Zohar, prvenstveno se misli na Šimona Bar Johaja i on se uzima za nekoga ko je, recimo tako, napisao Zohar. On je autor Zohara, ali kao što ni za jednu od tih religijskih knjiga mi ne možemo da utvrdimo istinsko autorstvo, tako ni za Zohar, eto, prosto... Šimon Bar Johaj je se vezuje za nekoga koji je uspostavio Zohar. Da, da, da. Mislim, jako, jako često imamo tu situaciju gde te knjige, pogotovo tog obima, jako često su sastavljene od gomile korpusa i različitih dela koji su kasnije sastavljeni u jednu tematsku celinu. Šta nam govori Kabala? Šta, koje je Glavna i osnovna ideja kabale. Osnovna ideja kabale je pokušaj čoveka da shvati Boga. Da shvati mehanizam koji se nalazi iz onoga što mi zovemo Bogom i taj neki, ajde, nazovimo ga proces stvaranja, berešit, postanje, koje kabala treba da objasni uzrok, posledicu i delovanje tog postanja, šta se krije iza celog tog mehanizma, kako god on izgledao. To je u stvari jedan možda od glavnih razloga zašto se Kabala danas predstavlja na neki, na jedan pogrešan način gde se ona prosto vezuje za neke senzacionalističke naslove koji će da privuku ljude da na jedan potpuno pogrešan način pristupe bavljenju ovom problematikom. Zato ja imam problem sa time, ja vrlo često odbijam razgovore na temu Kabala jer prosto nema smisla i poente, tek tako pričati o tome. Ne zato što sad ja nešto znam, ima ljudi koji mnogo više od mene znaju, nego prosto što mislim da nema poente pričati na određenim mestima s određenim ljudima na način gdje ja ako budem rekao nešto i probao da objasnim, posle mene će se pojaviti njih petoro, šestoro koji će to predstaviti na jedan potpuno drugačiji način, od mnogo, mnogo zanimljiviji od mog. Ja ovo što ja budem ispričao, to će biti vrlo i dosadno i ne previše praktično. Pojavit će se neko koji će to mnogo lepše da upakuje, mnogo žutije i to će ljudima više da se svidi. Ali je suština kabale ta da se ona bavi postankom i Bogom. Šta bi Bog trebao da predstavlja? Šta je Bog? I eto, pokušaj davanje odgovora na jedno tako grandiozno pitanje. I šta nam kabala kaže? Šta je Bog? Pa, to sad može da se tumoči na više načina. Ali možda jedan taj suštinsko razumevanje i to krajnje razumevanje toga šta bi Bog trebao da predstavlja, jer mi u Kabali imamo taj jedan glif koji na najslikovitiji način treba da predstavi tu neku suštinu šta je Kabala i kako celo to funkcioniše, taj proces postanja. To zovemo drvo života. Ono se sastoji od tih nekih deset sfera sefira koje... Svaka simbolizuje određeni evolucijski nivo razvitka energije koja generiše postanje. Njih ima deset, to drvo života čini deset sefira, mada ih ima po nekim tumačenjima i jedanest sa jednom skrivenom sefirom koje treba da simbolizuje jedno skriveno znanje koje ne treba svima da bude dostupno i javno. Pored tog nekog možda popularnijeg tumačenja da svi trebaju da raspolažu svim znanjima sveta što je to. Mi danas živimo u vreme kada 
su nam tolika znanja dostupna i možemo sve da saznamo i da naučimo, a opet to zloupotrebljavamo i uopšte ne umemo da koristimo. Zašto bi se jedno tako suštinsko znanje svima davalo da njime raspolažu kada će pre da ga izvit opere nego da ga zaista za nešto upotrebe. Ali, da se sad vratim previše o sad neka digresija, ali bavljanje Bogom i pokušaj od gonetanja šta je Bog, što opet sad će ovako zvučati malo drugačije od onoga kako su ljudi navikli, ali Bog je verovatno jedno veliko ništa. Tako svi to kaže u kabali, to je Ein, Ein Sof. Beskraj. Da, beskraj, beskrajno ništavilo. Što znači, ali to opet treba da se tumači alegorijski. Ništa od toga od ovoga ne treba bukvalno da se tumači. Kao što ni sama Biblija ne treba da se tumači bukvalno. Danas su, posebno danas su popularni ljudi koji popularizuju Bibliju kroz njeno bukvalno tumačenje. To ne da je pogrešno, nego prosto na taj način ljudi pokažu kosu i onda sami sebe diskredituju za bilo kakvu vrstu razgovora i polemike, jer to onda nema pojent ulaziti u to. Tako je, tako je, pogotovo kada se uzme u obzir kao da je zastupljeno neko negiranje istorije, jer mi, na primjer, evo ja, mi to potopu imamo i u ranijim civilizacijama i šta više, ako uzmemo to da je, ako se dobro sećam, Sargon II osvojio Izrael i doveo sinove imućnih izrael, Izraelita tadašnjih da uče u školi i oni su tamo učili mi to potopu i kada su se vratili gore sigurno je da su preneli sa sobom to znanje i da su dodali svoju notu razumevanja na ceo taj događaj tako da ne treba, nemojte da tumačite bukvalno Bibliju Tako je, da, da, posebno upravo to sve te tradicije, one Uglavnom se bazira na nekim još starim učenjima koje je zateklo na određenom podneblju ili kod određenog naroda gde su se zadesili i oni to prosto obrade na svoj način i daju svoj neki ugao gledanja na celu tu priču koja je naravno datira još, mislim, možemo i da posmatramo priču o Zoharu isključivo kroz legendu gde će se reći da ne postoji ništa pre toga ili bilo šta slično tome, ali prosto... Vrlo je verovatno da situacija nije bila takva, nego su znanja nasledživana i prosto su obrađivana kroz određene tradicije i svaka tradicija je dala svoj ugao gledanja, pa tako i jevreji su kroz svoj ugao misticizma probali da objasne problematiku Boga i da se dođe do tako jednog zaključka da je Bog jedno veliko ništa, jer prosto postoji jedan deo koji govori o Bogu da je On tvorac svega, ali da se ne nalazi u onome što je tvorio ja. U principu, ideja o ništavilu koje je stvorilo svet govori o Bogu koji je stvorio svet, ali se, ali on ne obitava u tom svetu. To možemo da posmatramo iz savremenog našeg današnjeg ugla, tipa da ako se neko bavi programiranjem i prosto tehnologijom, svaki program koji mi koristimo je napisao neko, neki programer ga je stvorio. Samim time što ga je stvorio, on se ne nalazi u okviru tog programa. On se nalazi mimo njega. On je stvorio određeni entitet koji funkcioniše po određenim pravilima, ali nije unutar tog sveta. Tako ni Bog koji je verovatno, ako tako posmatramo stvaranje, stvorio svet, on je stvorio jednu sferu postojanja po svojim nekim načelima pod koje on ne potpada. Što znači na taj način mi možemo da tumačimo to ništavilo Boga da Bog nije fizički prisutan u onome što je stvorio. Već i on stvaralac koji je van tog te sfere stvorenog. Bog je mesto ovoga sveta, ali svet nije njegovo mesto. Tako to može da se uobleči. I kako po Zoharu, kabalističkoj filozofiji, kako izgleda ta kosmologija? Prvenstveno, Nju gledamo kroz drvo života, gde svako od tih deset sefira posmatramo kroz svojevrsna četiri kabalistička sveta. Gde svaki od tih svetova predstavlja jedan nivo stvaranja. E sada, u celom tom sistemu, to je problem sa celim tim kompleksnim sistemom, što ljudi koji to pokušavaju da tumače, umeju lako da upadnu u tu jednu zamku da se previše da previše uđi u taj svet i da taj svet povede sa sobom. 
nekada davno postojalo je pravilo da, mislim to pravilo može i danas da se preslika naravno, da ka valom i generalno mističnim pravcima, ne samo jevrijskim, bilo kojom tradicijom, ne treba da se bavi niko mlad, niti bilo ko koji još nije oformio porodicu, niti prosto nije sebe situirao. Jer bavljanje takvim pitanjima i takvim temama ume ljude da odvuče. To nije nešto nužno loše, ali to je sad opet na nama, da li će neko to da prisvoji na negativan način, na pozitivan način, to je naša stvar, ali to ima potencijal da nekoga prosto odzemlji, da više ne bude uzemljen u svetu u kome živi, nego prosto da počne da se bavi određenim pitanjima i da zapostavi svoj život. To je jedan od problema bavljenja tom nekom mističnom kosmogonijom, a ja to primenjuju i na judaizam, prosto da je to jedan od rizika koji danas može da bude uzet kao pravilo, ali opet svako to uzima na svoj način i odgovoren je za svoje postupke. Dražene, kako Bog stvara svet? Šta radi? Ako je On obitava u tom postojanju, nepostojanja, naravno paradoksi su neizbežni kada pokušavamo da objasnimo nešto što nam je toliko daleko. Kako izgleda proces stvaranja? Pa da, upravo to. On obitava iz naše perspektive, obitava ono u postojanju jer se nalazi u sferi nečega gde mi nismo. Samim time, ako bi se mi našli u njegovi sferi, mi u ovom obliku ne bi mogli da funkcionišemo. Samim tim, to je za nas ništavilo koje je nas poništao. Mislim, koliko god komplikovano zvučalo, otprilike je tako nekako. Ali jedan od dobrih primjera možda za taj neki, za objašnjenje postanka i uopšte stvaranja od strane jednog takvog entiteta kako je vrej tumače Boga, je termin koji se zove, koji se zove Cimcun, koji objašnjava postanje kao jednu, kao jedan proces koji je bez kraja i početka, nego samo pulsira, širi se i skuplja, širi se i skuplja. To je jako zanimljivo jedno objašnjenje postanja, jer mi danas sa naučnog stanovišta Najrasprostranjenije tumačenje postanja, kosmološkog postanja i naučnog postanja je veliki prasak, Big Bang, gde mi imamo jedan trenutak u istoriji svemira, kada je sve nastalo iz jedne eksplozije, znači iz nulte tačke nastalo je sve. Što nas povezuje na tu ideju cincuma gde dolazi do naglog širenja nečega što na kraju dovodi do evolucijom, dovodi do nas. Tako da tu možemo da povučemo jednu jako lepu paralelu sa naučnim objašnjenjem stvaranja i tim kabalističkim, a onda može da se ode i korak dalje. Ne znam, prošle godine, čini mi se, Nobelovu nagradu za fiziku je dobio Roger Penrose. Upravo se teo da ga spomenem, naš interesantni ciklični univerzum. Upravo to, ciklični univerzum, gde on upravo iznosi jedno takvo objašnjenje stvaranja da Big Bang nije ultimativni početak, nego da je to samo jedan od eona stvaranja, jedan od da se kroz istoriju svemira koju mi ne možemo ni da pojmimo, to postanje, kako mi zovemo veliki prasak, dogodilo je rovatno nebrojeni broj puta. I ono na određeni način resetuje postanje. To ne možemo da pojmimo u smislu našeg sagledavanja vremena, ali ono za što je on dobio Nobelovu nagradu je upravo to, ciklično stvaranje, gde je iznao pretpostavku na osnovu nekih podataka da je upravo to slučaj, da se to dešava. Da, ako se dobro sećam, da je fizika, neka fizika stanja na početku jako slična stanju koje će biti na kraju univerzuma po nekim njegovim pretpostavkama. Što se takođe može povući paralela i sa Bramom koji sanja u univerzumu postojanje i budi se, što opet simbolizuje. Da. Sve te tradicije se na neki način preklapaju u tim nekim tumačenjima stvaranja, gde, ok, one nisu na isti način prezentovane, ali suštinski su iste. Svode se na tu neku cikličnost, na to neko daleko stvaranje u vremenu koje mi ne možemo da objasnimo i usled tog nedostatka mi ga tumačimo kao jedinstveno, a u stvari je to vjerovatno to periodi mraka, periodi dana, periodi širenja, periodi skupljenja i opet dolazimo i do cikličnog stvaranja Rodžera Penroza, što je opet, eto, to je na tragu tog nekog razmišljenja, samo je to sa naučnog aspekta, da je jedan drugi ugao, jedan drugi način sagledavanja. 
što je onako lepo preklapanje i što ljudima pokazuje da se sve te stvari, sva ta tumačnja iz bilo kog drugog ugla mi da dolazimo, da li ti dolaziš iz ugla nauke, iz religije ili obrnuto, sve se to na kraju vjerojatno svodi na jedno objašnjenje koje može da zadovolji obe strane. Tako je, tako je. Šta, je li imaš još neku možda termin ili nešto interesantno što bi mogli da povežemo? Kako izgleda recimo to stvaranje iz ketera? Kako se to drvo širi, širi se na dole? Pa da, ali da. Da, to se obično sagledava sa tim nekim spuštanjem energije koja kreće iz ketera, što u prevodu sa hebrijskog ketera znači kruna. I ona se spušta niz te sefire. Sad, tu postoji jedno dublje tumačenje da, da pošto svako to drvo života se posmatra iz, u različitom svetu postojanja. U tom smislu znači da, to, da ta posljednja sfera u evoluciji energije na tom jednom drvetu, malhut, to jest kraljevstvo, to je, per, to, je, to, je, to je reon materije na koji mi živimo, da ona nama predstavlja suštinu i cilj stvaranja, ali kada se to gleda iz drugog ugla drugih svetova kabalističkih, naš malhut je nekom drugom svetu keter. I da se to tako nadovezuje jedno na drugo, to je neki fraktalni princip stvaranja, gde mi imamo dojam da smo mi na, na kraju tog procesa, ali iz druge perspektive, iz drugog ugla, mi smo keter nekom drugom svetu. Na način, eto, opet možemo da se vratimo u nauku, mi stvaramo druge svetove, tehnološki. Na primjer, uzmemo primjer superkompjutera koji postoje danas, gdje mi možemo da simuliramo stvarnost, ne u smislu te neke simulacije svega sa celog našeg života, ali možemo, na primjer, da simuliramo evoluciju svemira u kompjuteru. Što znači da mi na taj način stvaramo jedan drugi svemir. Nama iz naše perspektive to delo je jako uprošćeno i jednostavno, ali mi ne znamo šta se tu konkretno dešava. Mi stvaramo jedan svet da bi posmatrali kako se stvara i izučavali njegovo ponašanje. Ne može niko da dokaže da mi nismo također jedan od tih testova i simulacija, što opet se vraćamo na neka savremena tumačenja te neke ideje o simulaciji, da je celo naše postojanje u stvari jedna velika simulacija neke možda napredne civilizacije iz budućnosti koja želi da prosto simuliranjem našeg vremena u kome mi živimo pokušava da dođe do određenih informacija ili prosto da uči o prošlosti kroz simulaciju celokupne evolucije, a mi se prosto nalazimo u jednom takvom procesu. Što može ljudima da deluje i strašno, možda i, ne znam, svako to tumači na svoj način, a i to je jedno zanimljivo gledanje koje ima smislo i ovdje. Jeste, ima, ima čak, ako se ja dobro sećam, i Tom Campbell, nuklearni fizičar, ima jako sličan model univerzuma, samo gde on postulira da je svest fundamentalna i da ona zapravo stvara sve ovo i baš to simulira i uči. Da je to jedan veliki proces učenja, pa da. Da je to i svrha, ali da se vratimo sa simulacije na... Eto, Zohar na ovaj određeni način se bavi jednom od simulacija stvara koja ne mora da bude nužno ispravna, ali prosto eto. Naravno, kako, ajde, ajde, eto malo se vratimo i na to drvo života. Naravno, naša neka svrha je možda da se ponovo spojimo sa keterom, ali tako? Kako bi to izgledalo? Kroz koje svere prolazimo i šta učimo u koji sveri? Da. To je taj ceo gliv drveta života može da se posmatra na taj način da je to neka vrsta našeg evolutivnog uspona nazad ka keteru. To je, mi smo stvoreni od tog nekog izlivanja kreativne potencije iz ketera ka malhutu, a onda je naš ta zadatak kada smo mi stvoreni, kada smo dobili svest i počeli da promišljamo o predelu gde živimo, da se mi tim procesom polako vraćamo nazad ka tom keteru i da je to taj jedan, da mi time u stvari pravimo ceo jedan krug evolutivni, što možda i jeste svrha postanja. Upravo još jedno tumačenje suštine kosmosa je upravo to da je kosmos kroz biće koje žive u njemu svestan samog sebe. 
da smo mi u stvari te posljednje instance stvaranja koje, kroz koje je sam taj sistem kosmosa učio sebi. A mi smo pojedinačne te neke te instance koje svaka na svoj način doprinosi celom tom procesu. I onda ako tako posmatramo, mi polazimo od malhuta, od, od, od materijalnog nivoa. Pa sljedeći korak je jesod. Što predstavlja jesod? Pa jednostavno posmatrano, jesod je prva sfera, znači iznad malhuta. Ona se po simbolici vezuje za mesec, za taj neki reon snova astralni nivo. To je prvi neki nivo koji više nije, koji nije suštinski materijalan, a opet i jeste direktno vezan za materiju. U tom usponu jedna od teorije je da mi kao ljudi, kao materijalna bića, mi možemo eto, kao da odemo na neki viši nivo od Malhuta do Jesoda i da odemo dalje od toga, hod, necah, ali mi ne možemo da dopremo do te krajnje trijade Keter Hohmabina, te, tih prvih tri sefira koje su za inicijatori stvaranja, jer je to prosto nivo postojanja koji više nema nikakve veze sa materijom, što iz naše perspektive znači smrt. Mi ne možemo da dođemo do tog izvora, da ostanemo živiti. Opet možemo da se vratimo na to da u Bibliji kada se govori o tome da neko doživi Boga u direktnom nekom odnosu, to znači smrt. Jedina, jedina osoba u kojoj Biblija govori koja je mogla da podnese jedan takav susret sa Bogom zbog svog značaja i svoje svetosti je moj sije. On je mogao da komunicira sa Bogom, a da ostane živ. Svako drugi ko bi došao u situaciju da opšti sa Bogom, to bi značilo smrt. Samim time, ako mi gledamo drvo, drvo života i taj proces vraćanja nazad ka Keteru, najdalje dokle, dokle bi mi kao ljudi mogli da dopremo, to je, jedno, to je centralna sefira Tiferet, koja se prevodi kao lepota. Svako tih sefira ima svoje ime, Tiferet, centralna je lepota. I sada, ako to, na primjer, stavimo u perspektivu gledanja iz najdominantnije religije danas na svetu, a to je hrišćanstvo, i vrhovno, vrhovna, vrhovni entitet hrišćanstva kao Isus Hrist, koji je prosto eto, neko, neka vrsta materializacije Boga, kako ga hrišćanstvo tumači, on se vezuje za Tiferet. I u, na taj način gledano, to stanje, mesijansko stanje, kako već, kako hrišćanstvo tumači Isusa, koje se opet moram da kažem razlikuje od tumačenja judaizma. Judaizam ima potpuno drugačiji način posmatranja značaja Mesije i njegove uloge u svedu od hrišćanstva. Hrišćanstvo je uzelo taj neki koncept pa ga je prosto obojilo svojom tradicijom. Ali taj nivo na kome se nalazi Isus Hrist, Isus Mesija, je u stvari Tiferet, i to je najdalje dokle mi možemo da dođemo kao materijalna bića, a da ostanemo na, na, na materijalnom nivou, da ne umremo. Jer Tiferet je u stvari ocije i ketera. Kao što kada mi sa zemlje posmatramo mesec, on ne svetli svojim sjajem. On reflektuje sunčevu svetlost. Najdalje što mi možemo da dopremo u viziji Boga i šta god, ili šta god to bilo, jeste posmatranje Tifereta koji je ocije i ketera. Sve dalje od toga nas sklanja sa materijom i više ne možemo da ostanemo u ovoj formi. Znači, Malkut, jedna iznad je... Ako idemo vertikalno, ako, bude, ako idemo vertikalno, ne idemo sa strane, da. Ali suštinski posmatrano, znači, Malkut je od Tiferet, to je ta vertikala, iznad Tiferet je Keter, znači to je ta centralna, ta, centralni stup, da. Koji... Imamo i okolo ovaj, sefirote. Šta oni govore? Ako posmatramo sefirote, to je sefirot, to je množina na hebrejskom, ako posmatramo sefirot kao, kao skupinu, centralni stub je taj neki balans energetski. Leva i desna strana predstavljaju dve opozicije sile silu i, i kontrasile. Znači, to možemo da protumačimo kao neku vrstu e, strogosti i milosrđa. Gde ako sve tumačimo sa strane jedne strane, odlazimo u jednu krajnost, ako sve tumačimo sa druge strane, odlazimo u drugu krajnost. Te dve krajnosti imaju svoju svrhu, a to je da nađemo 
balans između njih dve. Znači, ne treba se ići ni jedno, ni levom, ni desnom stranom, nego se ići sredinom, tim centralnim stubom razumevanja, a leva i desna strana su tu da nas nauče kako mi trebamo da se postavimo prema određenim impulsima koji se u nama javljaju i kako da ih mi prosto kanališemo u tom nekom našem putu razvoja. Jako, jako lep point. Hvala ti na njoj. Iz Malkuta, koje su prve dve, prva dva ekstrema koja nam nešto govore? To su Necah i Hod. To su prve sefire koje mi posmatrano s Malkuta vidimo na levoj i desnoj strani, na levom i desnom stubu. I one, kao što sam rekao malo pre, one se odnose na tu neku vrstu strogosti i milosrđa. Kako se sa tim stubovima penjemo više na gore, ti prosto ti atributi postaju sve neuhvatljivi i teže razumljivi. Ali se svode na to neko vrhunsko razumevanje ta dva aspekta sile. Kako dalje to je dobro, kako dalje evoluira iz strogosti i milosrđa. Imamo Hesed i Geburu. Gebura predstavlja taj neki, da kažemo tu neku, što u prevodu znači sila, predstavlja tu neku marsovsku energiju, jaku energičnost, ratničku energiju, da. I na to mesto mi moramo da naučimo kako da raspolažemo tim našim aspektom ratničkim, kako da suzbijemo impulse koji mogu da budu štetni po nas i po okolinu. A opet s druge strane moramo da naučimo da ne budemo previše lakoverni i da ne budemo previše podvodljivi, da tako kažemo, na određeni način. Gde prosto se onda predamo jednom drugoj, jednoj drugoj krajnosti koja od nas onda stvara osobe koje nisu podložne nekom poverenju od strane drugih, nemaju svoju neko težište i to je prosto taj neki balans. I tako sve ide do te vrhovne trijade koje su, da su Keter, Hohma i Bina. Kada posmatramo tu treću sefiru koja se zove Bina, ona je, ona predstavlja intelekt. Ali opet s druge strane, od Bine, od te treće sefire, u stvari ta energija koja, ta stvaralačka energija po prvi put dobije određenu formu. I ako bi probali nju da predočimo kroz neku vrstu simbolike, Bina bi bila neko pram more, neko nepregledno more koje je dovelo do prve pojave života. Ta neka velika crna majka gde dolazi do super života iz koje se sve dalje razvija. Ali to je prvo jedno mesto gde energija poprima određene obrise koja pre toga u Keteru i Hohmi nije imala. Znači, pre toga je potpuno nuhvatljiva, ali generalno kada se posmatra, znači, ta vrhovna trijada Keter, Hohma i Bina, to se nalazi iznad Tifereta i to je taj u stvari reon u kome mi kao ljudska bića nemamo pristup, što je potpuno razumljivo, kao što nije u ovdašnjem životu nemamo pristup svemu i svim mehanizmima postojanja tako prosto i to u jednoj većoj slici, mi možemo da dođemo do određene tačke iznad koje prosto ne možemo više da idemo. Mislim, možemo da idemo, ali na ovoj formi ona prosto podrazumeva smrt. Bina. A Hokma? Hokma, to je ona, ona je vrhovna sefira te stuba milosti. I ona je posljednja, posljednja koja, to jest ona je vrhovna koja treba da simbolizuje tu neku vrstu mira koji mi trebamo da uspostavimo sa sobom, da prosto ne da se odreknemo suprotne strane i tih nekih agresivnih poriva i te neke energije, nego prosto da se dosegne ta jedna vrsta razumevanja u miru, miru sa samim sobom. A opet sad ja to tumačim iz ugla ljudi, a ona pripada jednoj sferi koja više nije ljudska. Tako da, ali eto, to je neki vrhunac te neke tog nekog razumevanja i milosti. S jedne strane, naspram Bine koja se nalazi na vrhu stuba strogosti, koja predstavlja jedan potpuno drugi aspekt ljudske ličnosti. I onda tako gledajući sa te dve strane, levim i desnim stubom drveta života, mi smo u konstantnom pokušaju da izbalansiramo naše odnose u nama samima, 
što jeste poenta i generalno života, svakodnevnog života, da prosto nađemo jednu sredinu, da ne odemo ni u jednu od krajnosti do kraja, da ona nas to obuzme i da to bude naša obsesija, kako god to gledali, nego prosto da naučimo da se krećemo i da rasuđujemo šta je dobro, šta je loše za nas. Ništa više. To se svodi na vrlo jednostavno pravila. To je u stvari i uloga religije na kraju da nije potrebno ulaziti u religiju sa stanovišta preke potrebe objašnjavanja najtežih verskih pitanja i nedoumica u religiji. Poenta je u stvari da religija je u to vreme kada su se određene vere pojavljivale. Njihov zadatak, konkretno judaizma, je bio da se uspostavi jedan kodeks ponašanja, da se napravi jedan prvi zakon ljudskog ponašanja šta se sme raditi, a šta ne sme. Tako gledano, svi ti metafizički principi o kojima mi sad ovde pričamo imaju vrlo praktičnu primenu. To se lepo svede na deset božih zapovesti koje ljudskom umu u to vreme su bili sasvim dovoljni. Šta sme da se radi, šta ne sme, jer bez toga mi smo divljaci. Izađemo na ulicu, neko će nas ubiti, opljačkati, šta god, nismo bezbedni. Zato se uzimaju ta neka vrhunska i teška pitanja i svode se na vrlo jednostavna pravila ponašanja, etiku, koja treba ljude da ukroti. E sada, kada govorimo o tim zapovestima, u hrišćanstvu je to poznato kao deset božih zapovesti. Gledano i sa stanovišta judaizma ima 613 zapovesti. Gde, naravno, to sada nije direktno primenljivo jer to zakteva postojanje jevrijskog hrama gde bi se određene stvari, gde bi imali određenu ritualnu primenu. Koliko tu otpada? Pa tu otpada, to ja mislim da je danas može da se svede da je to aktualno možda otprilike 200 zapovesti, malo preko 200 koje mogu da se praktikuju bez hrama. Ali je specifično za celu tu ideju sa zapovestima da postoji tri tipa zapovesti u jevrijskoj judaizmu. To su zapovesti koje su afirmativne, to jest pozitivne zapovesti gde se govori šta treba raditi i kako se treba ponašati. Postoje negativne zapovesti koje govore šta ne treba raditi i šta se ne sme raditi, znači da se ne ubi i sve što uključuje negaciju. Ali postoji i treći tip zapovesti koje nemaju logičko objašnjenje. I zato što nemaju logičko objašnjenje, jednostavno je pravilo da one moraju biti prihvaćene. Takve kakve su i moraju biti implementirane u ljudsko ponašanje. Tip, na primjer, zabrana konzumiranja svinskog mesa ili mešanja mesa i mleka. Tu mi ne možemo da kažemo zašto je ta zapovest data, ali moramo poštovati zato što je ona jedna od zapovesti. Naravno, tu može da se izvede i vrlo logičan zaključak zašto ne treba jesti meso ili mešati, jer sredina u kojoj je nastala ta religija je klimatski jako topla i to jednostavno može da se svede na neka pravila kako da preživimo u takvim okolnostima, šta konzumirati, šta ne konzumirati. E sad, vremenom te zapovesti se produbljuju, ljudi tumače to na određene načine i to onda se vremenom produbljuje i kroz misticizam to poprima jedan duboki i suštinski oblik. To me, na primjer, eto, služi, tu možemo se osvrnemo i na značaj Talmuda, koji je opet jedna od stvari što se u današnje vreme onako stavlja pod jako negativno svetlo. Kada se govori o jevrejima, uvek se navodi taj konkretan primjer, taj Talmud i šta sve u tom Talmudu piše, šta sve jevreji će da rade ljudima i ne znam šta. A opet, ja ne znam i za jednu tradiciju koja, na primjer, ako gledamo kroz izvizore jevreja, da su jevreji uglavnom bili počinjavani. Da oni nisu upravljali, nego njima uglavnom neko upravljao. Proterivani, slati na određena mesta, znači živjeli su u sredinama koje nisu njihove. U situaciji kada jedan narod, kada mu se oduzme ta neka vrsta slobode i prosto ponosa, pa jedini način da obstane u svim tim vremenima je da piše o tome kako će da da preživi i šta će raditi drugima, jer ne može to da radi, može samo to da napiše i da to bude jedno predanje, da ljudima se podiže moralno na taj način, na kraju krajeva, kosovski ciklus pesama kod nas. Pa mi tu preživljavamo vrlo teške trenutke kada ne možemo ništa da uradimo, nego možemo samo da se pomirimo sa našom surbinom, ali zato imamo taj jedan ciklus pesama gde mi nas glorifikujemo i prosto to služi kao jedno gorivo da preživimo teška vremena. 
upravo je to situacija sa Tamom Vodorom. Ta knjiga, pored toga što je ona sastavljena od zapisa mnogih učenih ljudi koji su iznosili različita mišljenja na određene teme, ima tu loših mišljenja, dobrih mišljenja, prosto... Kao i svugda. Naravno. Na nama je šta ćemo od toga uzeti i šta ćemo primeniti. Bilo šta da uzemo, da čitamo, možemo da nađemo neke stvari koje mogu da budu izvitopereni i da neko to iskoristi na loš način. Vatru na kraju krajeva. Najjednostavniju stvar. Možemo... Možemo nekog da ubijemo njome. Tako je, tako je. To sad pripisivati određeni korpus, bojiti ga pozitivno ili negativno, to je na kraju krajeva besmisleno. Samo u stvari govori o osobi koja to pokušava da čita kakva je ta osoba i na koji način se da tumači. Jer sve možemo da protumačimo na jedan nek drugi način. Kako je viđenje jevreja, a kako hrišćana u pogledu Isusa Hrista? Pa da, to pitanje Isusa Hrista, mislim, istorijski gledano iz ugla hrišćanstva je veoma značajno, naravno, ali je suštinski vrlo jednostavno. Kada se govori o Isusu Hristu, to je koncept mesijanstva koje je, kao i većinu stvari, hrišćanstvo uzelo iz jevrijske vere. I naravno, sticam okolnosti i tradi istorije na određeni način se to dalje razvijalo, naravno. Problem tu sa judaizmom i gledištem na Isusa Mesiju je to što ako se posmatra ideja Mesije iz vizure judaizma, to je onako vrlo jasno objašnjeno šta to treba da znači. Osoba koji se nade na jedan takav status, Vrlo je jasno šta ona treba da radi i šta je njena uloga. Zašto je vreji ne prizna Isusa Hrista? Zato što on ne ispunjava te uslove koji se očekuju od Mesije. A to je, ne znam, najosnovnije kada se pojavi pravi Mesija, naravno govorim iz ugla judaizma, svi će znati da je to Mesija. Neće biti razloga da se to objašnjava, da se bilo ko ubeđuje. Ceo narod, svi ljudi na ovoj planeti bit će svesni, on je Mesija. To je to. Eto, to je po meni možda i najbolje objašnjenje ko je Mesija. Znači, to je entitet, osoba za koju će svi znati u srcu da je on taj. I to je to. Pored toga postoji mnoga druga pravila, gledano iz vizure jevrijske vere, a to je da, ne znam, da... On će da uspostavi hram, on će da čini određene stvari. I na osnovu toga mi možemo da proverimo da li je to Mesija. Još jedna otežavajuća okolnost po pitanju Isusa je ta što u vreme kada se on pojavio, to je bio jedan period kada je ta ideja bila onako poprilično mainstreamizowana. Mnogi su tvrdili da su Mesije. To je onako bilo poprilično rasprostranjeno. On je bio isto jedan od ljudi koji je to tvrdio. Tako da, na kraju kada se sve to pogleda, u stvari mi tu imamo priču o Mesiji, gde danas, na primjer, kada se govori o tom nekom negativnom posmatranju jevreja i o tome, na primjer, jedna od tih ideja je da jevrejski Mesija je antihrist. To je onako poprilično nesprostranjeno jedno objašnjenje šturo. Naravno, mimo svih pravila je prosto onako tendencijozno loše tumačeno. Ali onda moramo da uspostavimo pravila šta je u stvari antihrist. Jer ako posmatramo antihrista iz ugla ortodoksnog nekog hrišćanstva, tvrdokonog hrišćanstva, pa svako ko nije hrišćanin, on u stvari se klanja antihristu. Klanja se onome ko nije hrist. Što opet... Ok, mislim, iz tog ugla Antihrist nije ništa strašno, jer Antihrist je prosto osoba za koju određena tradicija tvrdi da nije njihov. Iz ugla judaizma Antihrist nije ništa strašno u smislu da jevreji ne čekaju Isusa Hrista. Tako da tu nema se problem sa time da li je jevrijski mes i Antihrist Jevrijski mesi nema veze sa hrišćanstvom. Iz ugla hrišćanstva on je onda antihrist jer se suprotno definiš od onoga kako ga hrišćanstvo definiše. A opet, judaizam ima svoju sliku mesije koju će sve druge religije tumačiti anti njihovim. 
Tako da to onako jedno, jedno škakljiva oblast gde sada, eto, ne znam, ako na primjer tumačimo avramske te religije, sve tri, judaizam, hrišćanstvo i islam, svako od njih ima svoju viziju svog spasitelja. Ali ako posmatramo, na primjer, judaizam i islam, judaizam i islam, koliko god to danas delovalo onako problematično, izvor mnogih stukova i svega, judaizam i islam su mnogo bliži suštinski nego judaizam i hrišćanstvo ili hrišćanstvo i islam. Kada se govori o Bogu i o tom nekom monoteizmu, ta neka monoteistička pravila, da ih tako nazovemo, su u suštini ista u judaizmu i islamu. Bog nije antropomorfan. Bog nema nikakav oblik. I to je opet osnovno jedno pravilo po kojem se mi razilazimo sa hrišćanskim tumačenjem Boga, kome se daju ljudski atributi. U judaizmu i islamu toga nema. Znači, Bog jednostavno nije antropomorfan. Postoji jedan hek u judaizmu kako može da se na određi način da se da ljudski oblik Bogu, a to su ti neki šiviti, to su to je upravo ovo. Gde mi kroz slova možemo da oblikujemo Boga. Ali ništa dalje od toga, ovo je najdalja predstava u kojoj može judaizam da ide u vizualnoj predstavi Boga. Znači, to je nešto kako on može da se predstavi kroz određene tekstove, kroz određenu simboliku, ali nikako ljudskim obličijem. Iz tog razloga, kao što sam i rekao, islam i judaizam su mnogo kompatibilnije jedna sa drugom nego što je to slučaj sa hrišćanstvom. I onda tu postoji te jedan veliki raskol gde je danas hrišćanstvo prosto u svetu najdominantnije, prosto svaka ceo sistem naš je baziran na tom nekom hrišćanskom tumačenju sveta, I onda to dolazi taj jedan veliki problem kako hrišćani danas doživljavaju jevreje, jer osnovne definicije jevrijske vere su u suprotnosti sa hrišćanskim, jer prosto se suštinski razlikuju. Ne razlikuju se u potpunosti. Hrišćanstvo je nastalo kao sekta jevrijska koja je se vremenom omasovila i prosto je prelasno nešto mnogo više i jače. Ali opet, ona je došla iz jedne tradicije koja koja je na određeni način ista. Kasnije kako se oblikovala i pod kojim uticajima se oblikovala, to je sad jedna potpuno druga priča i to je prosto, to je evolucija jedne vere koja ne mora da bude uslovljena onima kako je nastala. Dobar primer za tako nešto je, na primjer, je što danas kako mi posmatramo, ne znam, kako mi vidimo djavola, kako vidimo... Hrišćanstvo danas posmatra te stvari na način kako nisu uspostavili određene hrišćanske dogme i verovanja, nego kako su određeni umetnici u određenim epohama to predstavili. Naprimjer, Dante. Njegove slike, njegove vizije, njegove ideje su ono kako mi danas doživljavamo određeni aspekt hrišćanstva. Što nema suštinske povezanosti s onim što je zapisano u Bibliji. Tu postoji to jedan mnogo dublji problem što što tumačenjem Biblije, što u samom tumačenju Biblije dolazi do raskola. Mnogi termini se loše prevedu. U smislu da hebrijski jezik je specifičan u tom smislu što određena reč može da bude pročitana na više različitih načina. U zavisnosti od toga kakvi su vokali dodeljeni određenom slovu. U hebrijskom ne postoje vokali, ne postoje na način na kojih mi doživljavamo u srpskom jeziku A, I, O, U, ne postoje na takav isti način u hebrijskom jeziku, nego svakom suglasniku može da bude dodat određeni samoglasnik. Tako, na primjer, ako bi mi hteli hebrijskim slovima da napišemo reč mama, bukvalno mama, to bi moglo da se napiše M, M, i onda da se pridodaju vokali, da bude mama, momo, mimo, momi, Puno načina to može da se oblikuje, sve u zavisnosti od toga kako se to određena reč čita. E sad, zbog te problematike da određeni prevodioci određenih dela nisu imali pravilnu vokalizaciju određenih reči u Bibliji, mi smo došli do toga da su određeni termini loše prevedeni. Na kraju krajeva, jedan od najboljih primjera toga je skuptura Michelangelovog Mojsija sa rogovima gde on ne treba da ima rogove, nego je to samo loše prevedeno šta je pisalo, koja je karakteristika Mojsija u tom momentu bila, taj neki oreol svetlosti koji je loše preveden kao rogovi. 
Tako da, to je samo jedan od primjera toga kako može da se ode u jednu potpunu krajnost samo zbog toga što određena stvar je ne loše protumačena, nego je u startu loše prevedena. A onda kada na to dodamo hiljade godina, to napravi jako... Prepisivanje. I prepisivanje koje je, znači ja se sećam, eto, sad tačno da se setim i gde, ali u prepisivanju menjali su reči. Ljudi su menjali reči i sećam se, skenirano je bilo, neko je prepravio jednu reč, a onda u prevodu, posle par godina, je vraćena ta ista sa stavljenom fusnotom, nemoj da menjaš originalne tekstove. I bukvalno to piše. I opet, ako uzmemo ovdje da je Biblija korpus knjiga koji je dodavano, skidano... A posebno iz ugla toga da je pisano jezikom koji je jako specifičan i suštinski različit od indoevropskih jezika, to onda dolazimo u situaciju da neko ko se bavi tim tekstom mora prosto da razume prirodu i duh tog jezika da bi se taj jezik preveo na drugi jezik i da to bude po duhu neke druge sredine koji se to delo predstavlja. Spomenuo si, ja smo pričali da je naš Malkut možda nekome keter, Mene to malo zvuči na klipot, ako si na to mislio, jer to je... Da, to... Klifot, odnosno da, to je ta reč, klifot. Ako je posmatramo kroz tu neku vizuru zapadnog hermetizma, prosto hrišćanskog misticizma, da, ona se zove klifot, u stvari to je na hebrijskom kelipot. Kelipot su ljušture. To su ljušture koje prosto ometaju to neko suštinsko ispoljavanje svetlosti. E sad da, kelipot ili klifot, to su u stvari sfere, otpadne sfere, koje da, to mogu da se tumače, ali ne trebaju da se postavljaju vertikalno ispod malhuta, već to treba da se postavi iza drveta života, ako bi ga posmatrali trodimenzionalno. To bi trebalo da se prosto na taj način posmatrali, jer ta vertikala treba da simbolizuje četiri drveta života u četiri različita sveta. To su četiri sveta, Asilud, Brija, Jecira i one trebaju da, ti svetovi u stvari simbolizuju postanje na određenim nivoima. E sad, svaki od tih svetova ima svoje klifote, svoje kelipote. Tako da, te otpadne sfere ne bi trebali da pozicioniramo ispod malhuta, jer mi ne možemo, mislim, na kraju krajeva to može da nema tu nekog objašnjenja, da to ne sme da se radi, ali prosto iz tog jednog tumačenja, vertikalnog, evolutivnog tumačenja drveta života, preće biti da se to drvo grana dalje u drugim pravcima, a da se ti klifot, u stvari da svaka sefira, da svaka sefira u stvari ima svoju klifotsku verziju, svoj kelipot, da svaka sefira ima svoje otpadne energije koje su neusklađene i neiskorišćene i koje mogu da budu zloupotrebljene. Tako da pre bi možda tako trebalo da se posmatra da svaka sefira u tom nekom evolutivnom putu može da bude na loš način iskorišćena, devijantno i da to prosto nije... Česenka drveta života. Na neki način, da, možemo čak da ga nazovemo, postoje određeni sistemi koji to zovu i drvo smrti. Drvo smrti. Na primjer. Ali eto, to može još precizno se postaviti da svaka sefira u stvari ima svoj antipod. Eto, znači spomenuli smo Clifford, spomenuli smo Antihrista, pogrešno protumačno ga nema veze. Kako jevreji vide zlo i ceo taj problem zla, pošto znamo da se razlačuje još od antike, Ako je Bog sve dobar, otkud zlo, slobodna volja, celo to pitanje, kako oni... Da. Pa, ako govorimo o zlu, bilo bi krajnje onako paradoksalno da za svaku nepravdu se dogodi čudo i da se nebo otvori i da uperi prstom u nas da su mi uradili našto loše. Na taj način nikad ništa ne bi naučili. Ako bi neko čudo nas sprečavalo da se ponašamo loše. Što znači samim time to bi obesmislilo religiju. I uopšte 
duhovnost, da postoji jedna sila koja će momentalno da nas kazni ako mi radimo nešto loše i da nas ne znam, da da za primjer drugima kako će da završi ako se ponošaju isto kao ta osoba. Tako da, to je, to je jedan ugao gledanja zašto, zašto, postoji, nešto, zašto postoji zlo, zašto postoji ta neka, ta neka strana koja prosto dovodi do uništenja. E sada, ako se vratimo na onu priču o drvetu života i tim stubovima, levi i desni stub, ta neka strogost i milost, pa zlo je u stvari samo dominacija ove jedne, ove jedne stroge strane, strogog stuba, gde prosto nama ovlada ta jedna strana koju ne umemo da obuzdamo i počnemo da činimo loše stvari. Što opet nas vodi na to da, da mi imamo tu iskru zla u nama svako od nas. Kao što svako od nas može da bude dobar, svako od nas može da bude i zao. Sve zavisi od okolnosti u kojima nas stave. Jel tako? Mislim, ako bi se sad našli u logoru ili neko proba da nas ubije ili neko proba da naudi našim bližnjima, Neći, onda čovjek odjedno više nije tako dobar i staložen, nego je spreman da možda nekome oduzme život, da bi zaštitio nekoga. Što znači da sva ta ispoljavanja, bilo nečega da je dobro ili loše, su u nama i kako mi ovladamo tim impulsima koji se u nama jave. To se opet, opet se vraćamo na to naj, najjednostavnije tumačenje tih zapovesti koje imaju za cilj upravo to, da tog nekog primitivnog čoveka nauče ponašanju, da ne treba da bude vođen instinktima i tim nekim slepim, slepim reakcijama. Nagonima. Nago, upravo to. Da, da ne bude vođen nagonima nego, da, nagonima, nego da proba da nađe neku sredinu i neki balans. Samim Između tim... apsolutnih zakona i nagona. Tako je, tako je, da. I onda s te strane, ako posmatramo zlo, Svako od nas posjeduje mogućnost da čini zlo, svako od nas posjeduje mogućnost da čini dobro. To je opet ono, stvar nije ni u levoj ni u desnoj strani, stvar je u tom nekom ekvilibrijumu, u nekoj sredini između ta dva. To je u stvari najteže, da se balansira između, da se ne odi ni na jednu ni na drugu stranu. Zlo je i jedno i drugo, ako posmatramo celu stvarnost kao jednu duž A, B i A i B su zlo. Jedno i drugo krajno su zlo na svoj način. Ako sam ja pretjerano dobar i svima ću da činim sve, ja ništa neću da imam. Ja ću da živim u nemanštini i umreću. Ono, u nemanštini. A ako s druge strane sam previše agresivan, opet ću činiti zlo drugima i neko će na kraju učiniti zlo meni. Tako da obe te strane su podjednako loše i dobra strana je loša, ali je loša strana je dobra. Jer nas onda uči tome da prosto taj nagon koji imamo i tu, tu taj neki naboj koji se nalazi u nama, možemo da iskoristimo za neke druge stvari. Možemo da ga stavimo u službu nečeg dobrog. Taj neki, ne znam, primitivni nagon može za određene stvari da služi, može da se preoblikuje i da se stavi u određenu svrhu. Kao što se vatra stavi u određenu svrhu. Mislim, požar će da pobije ljude, ali ako se taj požar onako lokalizuje i iskoristi na jedan pametan način, taj požarčić i će nam poslužiti da napravimo hranu. <laughs> Minijeturni požar u Naringli. Da, da, da. Teko da ti uraš. E, reci mi... Ove, šta se dalje razvija iz kabale? Znači, koji mistični pravci se razvijaju? Da, kabala... Kako danas izgleda kabala? Eto, to je možda isto nešto... Što bi mogli da prođemo od koje škole postoje, ko tumači kako? Pa iz današnje perspektive gledano da kabala, postoje različiti pravci kabale, danas više... Zlatna zora je u suštini popularizovala, ja bih rekao. Naravno, to što je Zlatna zora uradila, to je poznačaju renesansa tog jednog mističnog učenja, ali u sferi hrišćanstva. Znači, to, ono što je Zlatna zora uradila, to je tumačenje kabale kroz vizuru hrišćanstva. Gde su uzeti određeni osnovni elementi kabalistički i prosto primenjeni u drugoj sredini. To... To je, do, to je dobar primjer kako može da se iskoristi određeni mehanizam u, na drugu... Na, Religijski sigurtizam tako, u suštini. Naravno, da. naravno. E sad, ako to posmatramo iz više uglova, a, hrišćanska kabala 
iako ima tu bazičnost koju je uzela iz judaizma, ona se razvila na jedan svoj način i mi danas možemo da zovemo hermetizam i hrišćanskom kabalom, ali ćemo napraviti distinkciju od toga kako ćemo pisati termin kabala. To je, to je na primjer, jedan od lepih, zanimljivih načina kako može da se napravi ta neka distinkcija u shvatanju šta je kabala. Postoji kabala pisana sa k kabala, postoji kabala pisana sa c cabala i kabala pisana sa k kabala. To onda tumačimo kao prosto hrišćansku, kao jevrijsku, hrišćansku i hermetičku kabalu. I tu odpravimo određenu separaciju. I to apsolutno nije loše, jer upravo je Zohar, kada je preveden, pošto je Zohar relativno kasno preveden na, na hebrijski jezik. On je tek u 20. veku preveden na hebrijski jezik. I onda dalji prevodi koji su iz toga proistekli su oblikovali i te neke mistične pravice kakve i Zlatna zora. Ceo taj sistem Zlatne zore je utemeljen na onome što donosi jevrijski misticizam, odnosno Zohar. Samo je to, kao što sam rekao, iz jedne druge vizure, ali su osnovni elementi uzeti odatle. I zato je Zohar u stvari taj jedan temelj kabale, koji je utemeljio upravo to kabalu glavnim mističnim pravcem, koji se onda razgranao kroz druge tradicije. I to je, to je u stvari suština Zohara. I, zaš, I zato je važno da mi danas imamo Zohar na srpskom jeziku, jer je to po prvi put da na ovim, na ovim prostorima mi imamo knjigu koja je inicijalna kapisla za preporod tog jednog mističnog razmišljenja, s tim što sada ga imamo onako kako bi trebalo da bude prevedeno, odnosno u procesu prevođenja Zohara mi koristimo i engleski prevod, i hebrejski prevod, i tumačenja različitih rabina koji su davali svoje komentare na Zohar. I onda kroz celo, tu, kroz celo kombinovanje svih celog tog korpusa mi izlačimo nešto što bi trebalo da bude Zohar na srpskom jeziku, najpribližniji originalnom tumačenju tih od principa koji dolaze iz jevrijske vere. I što je u stvari jako značajno za Zohar jeste to što Zohar je suštinski govoreći dosadna knjiga, jer nije... nije ako bi je poredili sa nekim drugim delima iz tog nekog zlatnozorskog perioda, Zohar ne, nema nikakvih tu rituala ili bilo čega. To, su, to, su, to je delo koje je utemeljeno suštinski na jevrijskoj veri. I ako bi neko želao da, da se bavi Zoharom i da čita Zohar, on prosto zahteva određeno predznanje. Zahteva predznanje u smislu tom da 90% stvari koje su napisane u Zoharu se direktno odnose, na primjer, na principe, određene principe jevrijske liturgije. Na određenu simboliku koja je isključivo vezana za hebrijski jezik. To ne znači da neko ko bi želao da čita Zohar mora da zna hebrijski. Ne mora da ga zna. Bilo bi dobro da ima neku osnovu, ali ne mora. Mnogo je važnije da, zna ne, da, da ima bazičnu terminologiju jevrijsku. Jer Bez toga čitanje Zohara postaje jako suoporno i nerazumljivo. Zato smo mi u radu na Zoharu počeli uporedo da radimo i na glosaru, koji je u stvari, koji će na kraju, pošto Zohar čine 23 knjige, ideja je da kad, ako dođemo do 23. da 24. knjigu izdamo... Da, bilo bi lepo, naravno. Da 24. knjiga u stvari bude glosar koji bi objedinio sve te termine koji se provlače kroz sve tomove. Mi za sada, na primjer, pošto smo od sedmog toma smo počeli u okviru Zohara da izdemo i glosar, na kraju se nalazi glosar sa svim terminima koji su se do, do tada pojavljivali. Mi za sada, sa, evo sad je u procesu je deveti tom, se radi na devetom tomu, mi za sada imamo preko 250 termina koji su onako ključni za razumevanje Zohara i bez tog nekog predznanja Zohar koji je već sam po sebi težak za razumevanje, postoje u određenim situacijama potpuno nečitljiv. Jer bez znanja šta određen termin treba da znači na tom mestu, mi prosto gubimo ja, kompas i... Teksta, tako je, tako je. To onda neko će čitati mehanički i neće razumjeti apsolutno ništa. Zato je jako važno to da ako već neko nema poznavanje hebrijskog jezika, ne zna hebrijski, bar da ovlada određenim terminima na određeni način. Posebno što smo mi takođe, što je specifično za ovaj Zohar, je to što u njemu on se sastoji, 
Tu smo preneli i originalni zohar na aramejskom i hebrijskom jeziku, a paralelno sa njim, sa svakim pasusom, sa svakim stihom, imamo deo na srpskom jeziku, prevod na srpski. Ali, u okviru tog prevoda na srpski jezik, mi imamo inkorporirane i delove koji su transliterovani. Što znači da onaj ko čita zohar, može određene stvari latinično da pročita onako kako se izgovaraju na aramejskom ili hebrijskom jeziku, bez znanja aramejskog ili hebrijskog. Znači, mi smo na jednom mestu objedinili zohar na aramejskom, zohar na hebrijskom, zohar na srpskom i transliteraciju ta dva jezika na srpski jezik. Što znači da po prvi put neko ko čita zohar može određene delove da pročita onako kako bi trebali da se izgovore bez da zna hebrijski jezik. Što mi se čini da u svim drugim izdanjima, a nisu toliko brojna, mislim da samo na ne, zohar je prevođen samo na najveće jezike, ja nisam naišao ni na jedan koji je imao kroz sve tomove provučanu transliteraciju, pažljivo, za određene segmente koji su važni, a ovdje je 90% segmenta važno, tako da previše ima transliteracije. Ali suštinski... U našoj verziji Zohara, to jest u srpskom prevodu Zohara, imamo i transliteraciju koje nema ni u jednom drugom prevodu. Što znači da smo se trudili da što bliže prenesemo suštinu knjige, ali i taj jedan praktični moment gde svako može specifične delove teksta da izgovori onako kako se izgovaraju na aramijskom ili hebrijskom. Divno, stvarno. Reci mi, eto... Nešto, gde još možemo počititi o Zoharu, ti imaš sajt, imamo i Pulse magazin, tako da, reci mi, kako je ta ideja krenula? Da, to su dve, dva mesta na internetu gde može da se nađe dosta toga vezano za Zohar i generalno jevrijski misticizam. Pulse magazin, to je magazin koji je jedan moj prijatelj pokrenuo, Boban Savković. Ja nisam od početka bio tamo aktivan, to je par godina funkcionisalo dok ja, sticam okolnosti, nisam došao do tog magazina i objavio nekih par svojih tekstova tamo. Sticam okolnosti, upoznao se sa njim, postali smo prijatelji, ja sam se uključio u rad sajti, evo već više od deset godina, ja sam tu jedan od urednika Pulsa i prosto nas dvojica održavamo taj sajt živim i razvijamo ga dalje. I ono što je specifično za Puls je to što to je jedan rasadnik alternativnih pristupa temama koje nas okružuju. Znači tamo mi nećete naći ništa vezano za svakodnevnu politiku. Mi imamo i političkih tekstova, naravno. Ali nema ih iz ugla svakodnevnici onako obojenih nekom vrstom opredeljenja, nego prosto se trudimo da damo jedan alternativni ugao gledanja na sve to. Samim tim imamo i teme koje se tiču jevrijskog misticizma, gde moja malenko se ja sve to trudim da tu prenesem neke teme koje mogu da budu interesantne ljudima, ali opet pazim da to ne ide previše u neku dubiozu, jer znam da to... Tanka je granica između toga šta je ljudima interesantno i šta je ljudima dosadno. Ja sam tu malo pesimističan po pitanju Zohara, To znaju svi sa kojima ja ovde radim, da ja Zohar vidim kao jedno vrlo dosadno štivo koje nema neku perspektivu za masovnu prodaju i samim tim ne može da bude pretrano isplativo, baš zato što je usko vezano za jevrijsku veru. Ali iz toga što je usko vezano za jevrijsku veru, ja se trudim da određene teme odatle izučem i da probam da ih popularizujem. Mislim, pogrešno reč popularizujem, ne popularizujem ih, nego prosto ih predstavljam ljudima na možda jedan malo pitkiji način. Gde ću da se potrudim da neke stvari malo dublje objasnim, da to ne bude neka previše tabula raza. Ali to je u stvari suština Puls magazina, da se određene teme provuku i da budu dostupnije ljudima i onda na pulsu mi imamo određene delove Zohara, svaki tom Zohara koji izađe, mi imamo uvodnih 20 stihova tamo predstavljenih i onda svako ko kupi knjigu može da pre nego što je kupi i da vidi kako izgleda, na primjer, tekst u Zoharu, da prosto na osnovu toga odluči da li je to za njega ili nije. Ali da, puls je to služi jedno i tako i svrsi. Dok sa druge strane je moj privatni projekat Ars Magine, gde onako sa potpunom komocijom ulazim u sve teme koje mene interesuju, jer ja taj sajt ne reklamiram nigde, nema nikakvu neprofitanje projekat. I prosto, eto, to je neki moj 
nazovimo ga javni dnevnik, gde ja eto bavim sa određenim temama, pa ako dođe do te teme preko Google ili bilo kog pretraživača, super, može da iz komentariše, može da diskutujemo ako ima potrebe za time. Ali to je onako jedna jasna separacija između pulsa i Ars Magine, a u smislu da puls je ipak malo pitkije mesto, dok je Ars Magine moj jednu ličnu, taj jedan moj, kako sam ga nazvao, dnevnik, gde ja prosto sebi dajem oduška i pišem o stvarima koje me zanimaju. Ali od kako je počeo ovaj projekat i od kako su krenuli da izlaze tomovi na srpskom jeziku, pokrenuli smo i poseban sajt koji se tiče samo isključivo Zohara, zohar.rs. Tu može da se nađe kako predgovor delu, tako delo i tako stihovi svakog toma, može da se vidi dostupan je celokupan glosar, svi detalji vezano za sve tomove, sve informacije koje su važne za knjigu tu mogu da se nađu. To je prosto jedno onako središte da svako ko je iole zainteresovan ili se na primjer dvom i da li je zohar za njega, odlaskom na taj sajt može da preseče da li bi tako nešto kupio ili ne. Tu se onako trudimo da predstavimo tu ideju svima da bude ono dostupna, posebno što je to Ceo predgovor delu je dostupan javno, može da se pročita u celosti, ceo glosar može da se pročita u celosti. Svaki tom, 20-30 stihova svakog toma mogu da se pročitaju, tako da je, čini mi se, sasvim dovoljno za nekoga da na osnovu toga donese odluku da li to njemu ima smisla da kupi, nabavi ili ne. Neko ko ulazi u kabalu danas, koji bi bio tvoj savjet za njega. Onako, nekoliko kratkih savjeta. Neka samo ima razlog zašto to radi. U redu je iz čiste znati i želje, ali opet, pitanje je samo pristupa kabali. Da li prilazi iz tog jednog jevrijskog ugla ili iz jednog malo opštijeg, sve nekog opštijeg mesta. Suštinski, kako bih ja na to gledao, što opet ne mora da bude nikakvo pravilo, vjerovatno nisam u pravu, neka ima određeni razlog zašto on to želi i prosto da na to gleda kao ono jedan proces velikog učenja gde će imati toliko toga da prosto sebi otkrije i da se potrudi da razume neke stvari. Jer koliko god da se neko bavi ovom knjigom, posebno ne ja, Mislim, to ne može da se odgonetne šta sve tu piše i koliko tu ima tumačenja. To je prosto čovjek mora da bude spreman da ulazeći u jedno ovakvo delo, prosto ulazi u nešto što, gde neće naći jedan odgovor, ni na jedno od svojih pitanja, a će naći načine kako može da bliže, to približi sebi i da donekle to razume. Tako da, ono što bi... Meni, što bih ja nekom preporučio, jeste upravo to neka samo bude sigurno da ima razlog zašto tu ulazi, a onda će se vjerovatno snaći u celoj toj problematici šta mu odgovara, šta ne, kroz čitanje i kroz... U suštini samo iskreno. Pa da, pa da. Čak eto, ne bi bilo ni nužno loše da ulazi, čak i da nema određenja, nego prosto eto iz natiželje i opet i to je sasvim u redu. Većina stvari tako i započinu, tako što uđemo u nešto, nemamo nikakvu predstavu, samo nam se učinilo da nam... Pa uđemo, pa to vodi nas nekim svojim putem, tako da nema u stvari tu pravila. Nema neka. Svako se vodi onim što misli da je za njega najbolje. Neka samo ima na umu da je svako odgovoran za svoje postupke i na ono dok li će on i dok li spreman da ide baveći se nekom oblašću. Samo to. Svako je odgovoran za sebe i ono što se opredeliš da učiš i da čitaš, može na određeni način da te oblikuje, ali je na tebi da ti to iskontrolišeš, kao što čitanje bilo čega može da nas oblikuje. Mislim, neko možda uzme da čita novine, da se izmeraju ili da se dogodi nešto ružno. A kamo li neka dela koje mogu da malo i nekome psihu poljuljaju i da prosto poljuljaju neka uverenja ili ne znam šta. Tako da samo to što si ti rekao iskreno i da svako bude spreman da ulazi na teritoriju koja nikad neće biti ispitana do kraja i da to bude oblast koja će garantovati određene rezultate. Sve zavisi od toga šta ko traži, sa kog mjesta dolazi i kakav je kao osoba, kako će to da utiče na njega. To su sve individualne stvari. Dražene, hvala puno ove što si gostovao. Hvala tebi. Hvala vam što pratite. Vidimo se u sljedećoj epizodiju.